ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേഗ സ്മോൾ വേൾഡ് ഞാൻ മേഘ മാത്യു ഇന്ന് കോഴിയും പിടിയും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിപ്പിടി പിടിയും കോഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുള്ള നമ്മുടെ പിടിയും കോഴിയും എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിടിയിലാണ് അപ്പോൾ പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇവിടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര കപ്പ ഓക്കെ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആദ്യം ചേട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ ചെറിയ ഉള്ളി ഓക്കെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയുടെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരണ്ടിയ തേങ്ങ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നമ്മൾ വെള്ളം പോലെ മഷി പോലെ ഒന്ന് അരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ഒന്ന് കോ കോർസായിട്ട് തന്നെ അത് ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ അതായത് തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും കൊച്ചുള്ളിയും ഇത് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇടുക ഇത് ജസ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തിളച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ചൂടോടു കൂടിയ വെള്ളം അപ്പം ഇവിടെ ഇതിപ്പം കെറ്റിലാണ് അപ്പം അപ്പം കെറ്റിലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കുഴയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം കുറേച്ച് കുറേച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അവസാനം പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടായിരിക്കും നല്ല ചൂടാണ് നമ്മൾ തടിത്തവി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ അത് കുഴച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അപ്പം ഒരു പരുവം നമുക്കൊരു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പിടിയുടെ മാവ് പിടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡൗ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കൊച്ചു 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 ഉരുളയാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം സോ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇടിയ നമ്മുടെ ഇടിയച്ചെമ്പില്ലേ അപ്പം ഇടിയിൽ പാത്രം വെക്കുന്ന പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതവിടെ സൈഡിലിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ മാവിനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇതാണ് ഏറ്റവും മെനക്കെട്ട ഒരു പരിപാടി കാരണം ഇത്രയും മാവ് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോയിൻ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി നടുക്കൊന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അതായത് നടുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടോ ഒക്കെ കേട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ 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 ഓരോരോരോ ബോള് ഉണ്ടാക്കി കുഴി ഉണ്ടാക്കി അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ മാവെല്ലാം ഉരുട്ടി പിടിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കറി അതിൻ്റെ മേലിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവതിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തിന് 
ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ കറി വറുത്തരപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെയിം രീതിയിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മീഡിയം കഷ്ണമല്ല ചെറിയ മുറുക്കിയ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കിയ ചിക്കൻ കറി അപ്പം നമ്മുടെ പിടി ദ ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയാൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ പിടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിടി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കറി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സൈഡിഷായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഈ ശരിക്കുമുള്ള പിടിയും കോഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടി ചിക്കൻ കറിയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം നമ്മുടെ പിടിയെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുഴിയുള്ളത് കാരണം പിടിയിലുള്ള കുഴിയുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിയിലോട്ട് പറ്റി പിടിച്ചു പറ്റി പിടിക്കും അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് എൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാക്കണം അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് ചിലർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി വയ്ക്കും എന്ന് പറ്റിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്നൊഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പാൽ ഒഴിച്ചാലും മതി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ചൂടോടെ തന്നെ എടുക്കാനാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് തിക്കാവട്ടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നാടൻ ഐറ്റം ആയത് കാരണം ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ വറുത്തരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വറുത്തരച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിടിയും കോഴിയും റിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ ലഞ്ചായിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം സ്പൈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ബായ്